നമ്മളെല്ലാം പ്രിട്ടിമസ് ആണ് നമ്മുടെ ബയോളജിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നതാണ് ഈ നാല് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അല്ലെ അത് ഏത് രീതിയിൽ എഴുതാമെന്നാണ് ഇന്ന് മിസ് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം അത് മാത്രമല്ല വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം ഇനി ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏത് ചാപ്റ്ററിൽ എവിടെയാണോ ഡൗട്ട് ഉള്ളത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ മിസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ യെസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അല്ലെ ബ്രീത്തിങ് ഫോർ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഊർജത്തിനായി ശ്വസിക്കാം എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ഫിഗർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നോക്കിയേ അനലൈസ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു എക്സ്പൾഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആസ് ബൈ കാർബണൈസ് ഒന്ന് രണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുക തന്നെയോ ടു ആൻഡ് ത്രീന്റെ എക്സ്പ്ലെയിൻ പ്രോസസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അത് വിശദീകരിക്കണം മൂന്നാമത്തേത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറം തള്ളാതിരുന്നാൽ അത് ശരീരത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് എങ്ങനെയാണ് ഡിസോൾവിൻ പ്ലാസ്മ വാട്ടർ ആണ് രണ്ടാമത്തേതോ ആസ് കാർബമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് അല്ലെ കാർബമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന രൂപത്തിലാണ് പോകുന്നത് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്തു ഇനി അതിന്റെ പ്രക്രിയകൾ എങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ എങ്ങനെയാണ് ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ വെച്ച് കാർബമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിനും ബൈ കാർബണേറ്റും വിഘടിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്വതന്ത്രമാകുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് ലങ്സിൽ കാർബമിനും ഹീമോഗ്ലോബിനും അതുപോലെ ബൈ കാർബണേറ്റും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് റിലീസ്ഡ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തേത് എങ്ങനെയാണ് ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഫോൺഡ് ബൈ ഗെറ്റിംഗ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഇൻ ദ ആർ ബി സി വാട്ടർ ആയിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അരു അരുണരക്താവിലെ ജലവുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ബൈ കാർബണേറ്റുകളുടെ രൂപത്തിലാക്കിയിട്ടാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിൽ എക്സ്പെൽ ചെയ്ത് കളയുന്നത് ഇനി ഈ പറയുന്ന സിഒ ടു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എലിമിനേറ്റ് ആവാതെ എക്സ്ക്രീറ്റ് ആയി പോകുന്ന ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തി പറ്റും യെസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് വാട്ടർ പ്രസന്റ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സെൽ ടു ഫോം കാർബോണിക് ആസിഡ് കാർബോണിക് ആസിഡുകളായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും ആൻഡ് ദിസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് കാർബോണിക് ആസിഡ് ഇൻക്രീസ് ആസിഡിറ്റി ഇൻ ദ ബോഡി ജസ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇന്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന കാർബോണിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അസിലിറ്റ് കൂടുകയും അത് നമ്മുടെ ആന്തര പരിസ്ഥിതി സമതല സമതല തെറ്റിക്കും അല്ലെ നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ ഹോമിയോ സ്റ്റാസിന്റെ ബാലൻസിനെ തെറ്റിക്കും അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നമായി മാറുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു നാല് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം നോക്കിയാലോ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ടഡ് ഇൻ ദ ക്യാപ്സുലാർ സ്പേസ് ഓഫ് ബോമാൻ സ്റ്റാപ്സ്യൂൾ ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ബോക്സ് അനലൈസ് ദം ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോമാൻ സ്റ്റാപ്സ്യൂളെ ഗ്ലോമറുലർ ആ അതിലുള്ള ഒരാളെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് ആരാണ് ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫ്ലൂയിഡ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല അപ്പൊ ആരാണ് ഗ്ലോ മലറ ഫിൽട്രേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഈ ഒരു കമ്പോണൻസ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫ്ലൂയിഡ് ആ ചോദിച്ചാൽ ഈ ദ്രാവകം ഏതാണെന്ന് അപ്പൊ ഉത്തരം എന്താണ് ഗ്ലോ മറുല ഫിൽട്രേറ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ രണ്ട് മാർക്കാണ് അതിന് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം എന്താണ് ഗ്ലോ മറൽ ഫിൽട്രേറ്റ് എഴുതണം സോ വെൻ ബ്ലഡ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ ഗ്ലോ മറുലസ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ത്രൂ ഇറ്റ് സ്മോൾ പോസ് അല്ലെ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് ആ പറയുന്ന ചെറിയ ക്യാപ്പലറീസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലോ മറൽ ഫിൽട്രേറ്റ് വഴിയാണ് അല്ലെ ആ ഗ്ലോമറൽസ് വഴിയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഗ്ലോമറൽ ഫിൽട്രേറ്റ് എന്ന ദ്രാവകം വരുന്നത് അതിലുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ കടകളിൽ നിന്ന് മൂത്രത്തിൽ കാണപ്പെടാത്തത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക യൂറിനിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് യൂറിൽ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താണ് അത് നമ്മൾ റിയബ്സോവ് അത് ആരൊക്കെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസും അമിനോ ആസിഡും ആണ് ഗ്ലൂക്കോസും അമിനോ ആസിഡും ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനോ ഈ ഘടകങ്ങൾ മൂത്രത്തിൽ കാണപ്പെടാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂറിൽ ഇത് കാണാത്തത് നമ്മൾ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമോ ഈ ഗ്ലോമറൽ ഫിൽട്രേറ്റ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടോ നമ്മുടെ റീനൽ ട്യൂബ്യൂണിലേക്ക് ഒഴുകുമ്പോൾ